আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ অনলাইন স্টোরি কেয়ারের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব নবন্ধ সংস্কৃতির আমরা সেফ ফাংশন সম্পর্কিত আমরা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করতেছিলাম আজকে আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2022 এর সমাধান লক্ষ্য করব এখানে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে উদ্দীপকের এখানে এই কোয়াল দেওয়া আছে যে x belongs to n অর্থাৎ এখানে belongs to মান হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ x এর মান হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত n n বলতে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট সার্চ দ্যাট যেন x হচ্ছে একটা কি মৌলিক সংখ্যা x তো অবশ্যই মৌলিক সংখ্যা হতে হবে স্বাভাবিক সংখ্যা কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে কি হতে হবে মৌলিক সংখ্যা হতে পারে এবং এখানে আর একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে যে 2 less than equal x less than 7 অর্থাৎ 2 থেকে শুরু এবং 7 এর থেকে কম ঠিক আছে এরপরে b কল কি দছে 2 7 দেওয়া আছে এটা মূলত তালিকা পদ্ধতিতে দেওয়া আছে আর এখানে আমাদের একটা অন্যায় দেওয়া আছে এখানে তারপরে আমাদের দুই নাম্বার প্রশ্নে কি বলছে যে p প্লাস হদিনা প্রশ্ন তো দুই নাম্বারে দেওয়া আছে যে p প্লাস 2 q মাইনাস 1 মানে ক্রোমোজোম দেওয়া আছে যেটা কোয়ালিটি লেখা যায় এটাই কোয়ালিটি লেখা যায় এখন আমাদের ক নম্বর প্রশ্ন বলছে a সেট কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রশ্ন করো আমরা যদি লক্ষ্য করি এখানে a সেটটা মূলত কি সে আছে সেট গঠন পদ্ধতিতে আছে আমাদের সেটাকে তালিকা পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে হবে তাহলে আসি a নম্বরের ক্ষেত্রে a ইকুয়াল x বিলংস টু n সাচ দ্যাট x মৌলিক সংখ্যা लिखते मान टू एर समान बड़ समाधान p plus 2 q minus 1 equal 2 q plus 1 p minus 2 एट देखे आमादे हाथ मरे पड़ते से एट आकिन तुक कुरमो जोरा कारा से आम रहे भाए लिखता जे x y equal 2 3 ता मने x से मान चे 2 y मान की 3 एट आकिन तुम रहा कुरमो जोर एट आकिन तुम रहा कुरमो जोर थे लिखता मा था दामा बोलते बारे जे कुरमो जोर शर्त এর মান ইকুয়াল টু এটা এর মান ইকুয়াল টু কি এটা কারণ প্রথমটা হচ্ছে এক্স এর মান পয়েন্টটা হচ্ছে কি ওয়াই মান সো এটা ইকুয়াল টু এটা এটা ইকুয়াল টু কি এটা তাহলে আমরা বলতে পারি যে ক্রমজোড়ের শর্ত অনুসারে ক্রমজোড়ের শর্ত অনুসারে আমরা বলতে পারি পি প্লাস 2 কল বলতে পারি 2 কিউ প্লাস चिंता करते चाहिए 
এক নং সমীকরণ দিলাম কেন দিলাম এর কারণটা হচ্ছে এখানে দুইটাই কিন্তু আমাদের কি অজানা রাশি পি টা অজানা রাশি কি টা হচ্ছে কি অজানা রাশি অর্থাৎ এখানে পি ইকুয়াল টু আমি পি টাকে রাখলাম এজন্য আমি 2 কিউ টাকে ওই সাইডে রাখলাম এখন কথা হচ্ছে এই যে এখানে হয় পি এর জায়গায় কিউ বসাবো অথবা কিউ এর জায়গায় পি বসাবো কিভাবে বসাবো আমরা পরের লাইন থেকে বুঝতে পারবো যদি বসে অর্থাৎ কি আমি যদি মান বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই কি একটাই পরিণত করতে হবে একটা অজানা রাশিতে পরিণত করতে হবে একটা যদি অজানা রাশি না আসে মানটা বের করা কিন্তু অসম্ভব কি তাই না এর জন্য আমাদের একটা অজানা রাশি আমাদের ধরে নিতে হবে তাহলে এখান থেকে কিউ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু পি মাইনাস টু আমরা একটা কাজ করে কিউটাকে রাখে দিই এখানে কিউ এর মান যেটা পাবো সেটা এখান থেকে বসায় দিব তাহলে কিউ ইকুয়াল আমরা কি পাচ্ছি পি মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তাহলে কিউ ইকুয়াল টু পাচ্ছি পি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এই যে কিউ এর মানটা যেটা পাইলাম এটা এখন আমরা এই এক নম্বরে বসাই দেবো যদি আমরা বসে দিই তাহলে কিন্তু একটা অচানার সাথে পরিণত হবে তখন এখান থেকে কিন্তু কিউ এর মানটা বের করতে পারবো তখন তাহলে বলে দেই যে কিউ এর মান এক নম্বরে বসি কিউ এর মান हिसाब थ्री তাহলে পি এর মানটা আমরা থ্রি পাইলাম আর এখানে আমরা এটাকে দুই নাম্বার হিসাবে চিহ্নিত করি এই যেটাকে এটাকে দুই নাম্বার হিসাবে চিহ্নিত করি এখন আমরা এই পি এর মানটা যদি আমরা দুই নমে বসায় দিই তাহলে কিন্তু আমরা কিউ এর মানটা পাবো ঠিক আছে তাহলে আমরা বলি যে পি এর মান দুই নমে বসি পি এর মান দুই নমে বসে थ्रीबारे मानगुलर लिखते घोरा 
সুন্দর করে ঘোরাট করে তারপরে কিন্তু আমরা নির্ণয় করতাম কি তাই না এখন এই যে নির্ণয় করাটা যখন কি ছিল সমান চিহ্ন ছিল তখন কিন্তু আমরা খুব সহজে এইভাবে নির্ণয় করতাম এই সিস্টেমে করার কিন্তু একটা কারণ ছিল আমরা যে লক্ষ্য করি এই যে এখানে শর্তটা এটা কিন্তু লেস দেন আকারে আছে আর এর আগের যে অঙ্কগুলো করছিলাম প্রত্যেকটা কিন্তু সমান চিহ্ন আকারে ছিল অর্থাৎ আমরা এখান থেকে এই জিনিসটা মাথা রাখব যদি আমাদের কখনো যে শর্ত দিছে শর্ত দেওয়ার পর সমান চিহ্ন দেওয়া আছে সাপোজ যদি এমনটাও হয় এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু ওয়াই যদি ওয়াইটা যদি এদিক নিয়ে চলে আসে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স ঠিক আছে যেটাই হোক লাগে অর্থাৎ যদি সমান চিহ্ন সিস্টেমে থাকে সমান চিহ্ন সিস্টেমে থাকলে তখন কিন্তু আমরা এভাবে নিয়ে আসবো যে এক্স এর প্রতিটি মানের জন্য ওয়াই এর মান নির্ণয় করি তখন এসে এই ক্যাটাগরিতে নিব তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে ঠিক আছে আর যদি লক্ষ্য করি এমনটা যে লেস দেন দেওয়া আছে অথবা কি গ্যাটার দেন দেওয়া আছে যদি লেস দেন অথবা যদি গ্যাটার দেন দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের একটু ক্রমজোর মানে আগে ক্রমজোরটা বের করতে হবে ও ক্রমজোর বের করার পর আমরা প্রদত্ত অন্যটা নির্ণয় করব তাহলে এখন যদি লক্ষ্য করি আমরা এখানে প্রদত্ত শর্তটা মূলত কি আকারে আছে এখানে লেস দেন আকারে আছে সো আমরা আগে ক্রমজোরটা নির্ণয় করব তাহলে বলতে পারি অত এ ক্রস বি এ ক্রস বি ইকুয়াল এখানে এ বলতেছিল কি টু থ্রি ফাইভ ক্রস বি বলতে হচ্ছে টু সেভেন এটা তাহলে এখানে আমরা যখন ক্রমজোর আকারে লিখব তখন এটা দিয়ে এটা গুণ করতে হয় আর আমরা ক্রমজোরের ক্ষেত্রে শর্ত জানি অবশ্যই আমাদের কি থাকবে সেকেন্ড ব্রেড থাকবে পাশাপাশি কি থাকবে ফার্স্ট ব্রাকেট থাকবে তাই না সো টু টু এটা এরপর কি হবে টু সেভেন টু সেভেন এরপর কি থ্রি টু এরপরে থ্রি সেভেন এরপরে ফাইভ টু ফাইভ সেভেন ফাইভ সেভেন এটা আমরা লিখলাম ঠিক আছে এখন অনেকে বলতে পারে আচ্ছা আমরা যে গুণ করতেছি কিন্তু এইভাবে লিখতেছি কেন আসলে মূলত এটা গুণ বলতে এটাকে বলা হয় ক্রস গুণ বলা হয় ঠিক আছে এটাকে কিন্তু এ ক্রস বি অর্থাৎ এটা ডাইরেক্ট গুণ না এ ক্রস বি তার মানে এটাকে গুণ আকারে লিখতে গেলে ক্রমজোর আকারে লিখতে হবে অর্থাৎ এইভাবে লিখবো আমরা এইভাবে লিখবো ডাইরেক্ট কখনো দুই দুগুণ চার হয় এমনটা কিন্তু লিখা যাবে না এখন আমরা লক্ষ্য করব যে আমাদের শর্ত দিক আমাদের শর্তটা কি বলছে আমরা শর্ত অনুসারে এখন কিন্তু আটটা নির্ণয় করব আর বলতে মূলত আমাদের কি অন্যায়টা এখন একটা লক্ষ্য করি এখানে এখানে একটু লক্ষ্য করি এখানে আমাদের বলছে এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দেন ওয়াই অর্থাৎ এক্স এর মান আমরা যে লক্ষ্য করি এটা হচ্ছে এক্স এর মান আর এটা হচ্ছে কি ওয়াইয়ের মান অর্থাৎ এক্স এর মান হচ্ছে এটা ওয়াইয়ের মান হচ্ছে এটা যদি বসাই বসালে পরে সবসময় ওয়াইয়ের মানটা বড় থাকবে যদি বড় থাকে সেটার ক্ষেত্রে আমাদের শর্তটা প্রযোজ্য তাই না তাহলে এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এক্স এর মান কত আছে টু আস আমরা একটু শর্ত আগে লিখে নেই এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দেন হচ্ছে ওয়াই তাহলে এখানে লক্ষ্য করি এক্স এর মান কত টু তাহলে টু মাইনাস ওয়ান আর ওয়াই মান কত জানি টু তাহলে আমি কি পাচ্ছি ওয়ান লেস দেন টু এটার ক্ষেত্রে শর্তটা প্রযোজ্য কি না হ্যাঁ এখানে আমাদের বলছে যে ওয়ানের চেয়ে টু এর মানটা কি বড় হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই শর্তটা কি প্রযোজ্য তাহলে এটা আমি আপাতত একটু টিক দিয়ে রাখে দিই এবার কি বলছে টু সেভেন তাহলে লক্ষ্য করি এখানে আমাদের ওয়াই জায়গায় কি বসবে এবার সেভেন বসবে সেভেন তাহলে কত হবে সেভেন অবশ্যই এটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আছে এরপরে কি আছে থ্রি টু তাহলে থ্রি টু এখানে বসাচ্ছি থ্রি ঠিক আছে আর এখানে বসাচ্ছি কত টু তাহলে টু লেস দেন টু কখনো কি বলা যাবে কখনো কি টু লেস দেন টু হয় মানে এক টু এসছে আরেকটা টু বড় এমনটা কখনো হয় অবশ্যই অবশ্যই কি না কারণ দুইটা কি সমান তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের কি প্রযোজ্য হবে না ঠিক আছে এরপরে কি থ্রি সেভেন তাহলে এবার এখানে কি দিব সেভেন দিব তাহলে সেভেন হ্যাঁ অবশ্যই এটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা নিলাম এরপরে কি ফাইভ টু আস ফাইভ টু কত করি ফাইভ মাইনাস ওয়ান টু তাহলে কি হচ্ছে ফোর লেস দেন টু কখনো কি ফোরের চেয়ে টুটা বড় অবশ্যই না সো এটা কিন্তু হবে না এরপরে ফাইভ সেভেন আসছে তাহলে ফাইভ মাইনাস ওয়ান সেভেন তাহলে ফোর লেস দেন কি সেভেন অবশ্যই এটা ক্ষেত্রে কি প্রযোজ্য তাহলে যেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের এই শর্তটা স্যাটিসফাইড হচ্ছে 
আমরা সেগুলো শুধুমাত্র নিব তাহলে এখানে পাচ্ছি কি 2,2 এর পরে 2,7 এর পরে 3,7 এর পরে কি 5,7 এই যেটা এটাই মূলত হচ্ছে আমাদের নির্ণে অর্ণ ঠিক আছে অর্ণয় এটাই মূলত আমাদের অ্যান্সার আশা করি আমরা প্রশ্নটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি ধন্যবাদ